this is your first time to the channel consider subscribing press the bell icon and never miss an update hello friends appam inna oru baada naalku shesham nammal veendum nammada saadharana reethiyilulla story segment like povana appam innatha story nu paranju kenja ende ee cruise ne pattiyana okay appam നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം കാരണം മഴ ഒരു രക്ഷയില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തത് ഹരിയാനയിൽ നിന്നാണ് ഹരിയാനയല്ല ശരിക്കും ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തത് ഈ വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരാവശ്യത്തിന് കാൽക്കട്ടയിൽ പോയി അപ്പം അന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ജിപ്സി വാങ്ങണമെന്നുള്ള ഒരു ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ടീം ബി എച്ച് പി ലെ മെമ്പറാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് തൊട്ടേ മെമ്പറാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ടീം ബി എച്ച് പി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കാൽക്കട്ട ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു സ്ക്രാപ്പ് യാർഡ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് പാനാഗാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഈ കാൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ വൺ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുപത് എൺപത് അല്ലെ നൂറ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നാലഞ്ച് ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് പോയത് അപ്പം അന്ന് രണ്ട് വണ്ടികളിലാണ് പോയത് ഒരു ക്രൂസിലും പിന്നെ വേറെ ഒരു എനിക്കൊന്ന് സാൻഡ്രോയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ അതിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പറയുന്ന പോലെ ജിപ്സി ജീപ്പ് ദൈവങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കാണിക്ക കൊടുത്തിട്ട് വേണം മുന്നിൽ പോകാമെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ ഒരു യു ബി എസ് ഉദയ് ഭാൻ ഉദയ് ഭാൻ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിയുണ്ട് പുള്ളിയുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു പുള്ളി ഒരു വില്ലീസ് ആണോ ഫോർഡ് ജി പി ഡബ്ല്യു ആണോ എന്നറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടി എനിക്കൊന്ന് ഫോർഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അതായത് ബോണറ്റ് റിംസ് എല്ലാം കൂടെ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ചാടി വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ സൈഡ് ഇടാം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുള്ളിയെ കണ്ടു പുള്ളിയെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്ത കളക്ഷൻസ് ഇല്ല ജിപ്സി ഇല്ല ജീപ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് അതായത് ജീപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മഹേന്ദ്രയുടെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് അതായത് കൂടുതലും കേരളത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ട്രിപ്പ് ഓടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഒരു മെറ്റഡോർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിൽ ധനുഷ്കോടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രക്ക് പോലത്തെ ഒരു വേർഷനാണ് പുള്ളിയുടെ ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ അന്ന് ഏകദേശം അമ്പത് വില്ലീസ് ഫോർഡ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അമ്പത് ജീപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഒരു പഴയ ഒരു തിയേറ്റർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ തിയേറ്ററിനകത്ത് ആണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വണ്ടികൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടികൾ എപ്പോഴും പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോയി അവിടെയൊക്കെ പുള്ളിയെ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പാനാഗഡിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് തുടങ്ങി അപ്പം യാത്ര തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വണ്ടിയുടെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ആദ്യം ഈ ഷെവർലി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ജാപ്പനീസ് വണ്ടിയുടെ ഒരു ആളാണ് ആദ്യത്തെ വണ്ടി മാരുതി എസ് ടീം ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മെച്ചുപിഷി ലാൻസർ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെയാണ് ക്രൂസിലേക്ക് ചാടിയത് അപ്പം വണ്ടി ഞാൻ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലാണ് ഇരുന്നത് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലെ കംഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി ഒരു രക്ഷയില്ല അതായത് ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അതും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഡെസ്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നടു ഉളുക
അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ യാത്രയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഓണർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കുന്നു വന്നു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഓടിച്ചു നോക്കാന്ന് അപ്പം പുള്ളി എന്നെ ഉടനെ അതിനകത്ത് വണ്ടിൻ്റെ സീറ്റ് ഇരുത്തി ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത മണ്ടത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്രേക്കും ചവിട്ടി ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ ക്ലച്ച് ഇനി പകരം ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയിട്ടാണ് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് കാലെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക റൈറ്റ് കാല് വെച്ച് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വണ്ടി ഓടിച്ച് എനിക്ക് ആ വണ്ടി ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ക്രൂസ് വേണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടിയല്ല നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്രൂസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി 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 അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് വണ്ടി കണ്ട് അന്ന് ഞാൻ എത്ര വിലയ്ക്കാണ് എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ ആരും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയെ കാട്ടി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ലാഭത്തിനാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പൊ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടമില്ല ഈവൻ ടുഡേ എനിക്ക് നഷ്ടമില്ല ഈ വണ്ടി ഞാൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എഴുപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഓടിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് മുപ്പത് അടുപ്പിച്ചായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പവർഫുൾ എൻജിൻ ആണ് അപ്പം ആ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ബി എച്ച് പി അടുപ്പിച്ചുണ്ട് സെയിം എൻജിൻ ആണ് ഒപ്ട്രയിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് വൺ ട്വന്റി ത്രീ വൺ തേർട്ടി ബി എച്ച് പി എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ടോർക്ക് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വണ്ടികളുടെ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാനുവൽ വണ്ടികളുടെ ക്ലച്ച് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിന്റെ അത്ര റിഫൈൻഡ് അല്ലായിരുന്നു അത് ഒരു പെട്രോൾ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് എടുത്ത് ഒരു ഡീസൽ വണ്ടിയിലാണ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികം ഞാനിങ്ങനെ ആ വണ്ടിയോട് ക്രൂസിനോട് അത് മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി വാങ്ങണമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം കാരണം പവർ ഒരു രക്ഷയില്ല വേറെ ലെവലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്പീഡൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എം ബി ഡി കാർ വരും എത്തും പക്ഷെ ഒരു നല്ല ശതമാനം ഏകദേശം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ വരെ ഞാൻ ഹൈവേയിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി എന്താ വെച്ചാൽ റോക്ക് സോളിഡ് ആണ് ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഡൽഹി പോയി പേഴ്സണലി എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത് അത് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് വരേണ്ടി വന്നു കാരണം കുറച്ച് പേഴ്സണൽ എമർജൻസീസ് ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ആ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വരവിനകത്ത് ഈ വണ്ടി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങി വരെ എത്തിയത് നമ്മൾ ആകെ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉറങ്ങിയത് ബാംഗ്ലൂർ എത്തുന്നതിന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫുൾ ഞാൻ ഓടിച്ചത് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഏകദേശം സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് അറൌണ്ട് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ബോംബെ വിട്ടു നമ്മൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേ ത്രീയിൽ നമ്മൾ വെളുപ്പിനെ ബാംഗ്ലൂർ എത്തി അന്ന് വൈകുന്നേരം അതായത് ഒരു സെവൻ സെവൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം എത്തി അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നത് അപ്പൊ ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണലി കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് പേഴ്സണലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ്സ് വെള്ളമല്ല മഞ്ഞയാണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ മാറ്റി പിന്നെ ഈ സീറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതിന്റെ ബീച്ച് കളറാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്തു ആ തീം തന്നെയാണ്
കാര്യം കൂടെ അകത്ത് വന്ന് കേറ്റാം കുറെ നാളായിട്ട് എല്ലാരും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലെറ്റിൽ മെക്കാനിക്കിനെ കാണാനില്ല എന്താണ്ട് ഇപ്പൊ ടാറ്റ പോവാനായിട്ട് വണ്ടി കയറി ഇരിക്കാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെഗോ ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ സ്റ്റീരിയോ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ജി പി എസ് ഉണ്ട് ഡി വി ഡി ടി വി ഡി വി ഡിയും ടി വി ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോലെയല്ല യു എസ് ബിയും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വളരെ റെയർ ആയിട്ട് റേഡിയോ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്സും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കൂടുതലും നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ച് മറ്റേ യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള മ്യൂസിക്കാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇവിടെ നീങ്ങി വന്ന ഫ്രണ്ട് വന്ന പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതായത് സൺ റൂഫ് അപ്പം ഇത് ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് എൽ ടി സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് സൺ റൂഫ് മൂൺ റൂഫ് രണ്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വണ്ടി ഇപ്പം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ ഇത് ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് ടയർ മാറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണ്ട് മാണി ആശാനെയൊക്കെ മാണി ആശാന സോറി മണി ആശാനെ ട്രോൾ ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയുക ക്രൂസിനകത്ത് ടയർ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററിലെ ടയർ മുട്ടയോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയിസ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് വണ്ടി അധികം ഓടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടും പിന്നെ ഇവൾ ചെറിയ വാവയായിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഈ വണ്ടി കുറച്ച് ഓടും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു ഡാഷ് ക്യാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഈ കാണുന്ന സമയമല്ല ഇപ്പം ശരിക്കുള്ള സമയം നമ്മുടെ ചൈനക്കാരുടെ സമയമാണ് അവർ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലബ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂൽ എഡിറ്റ് വേണം ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ സൺ ഗ്ലാസ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് വലിയ വെളിച്ചമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം കൂടുതലും മറ്റേ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിംഗ് സ്ലിപ്പ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ വെക്കാറുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ സെൻസിങ് മിററിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പം മിറർ അല്ല വൈപ്പർ ഇപ്പം ഞാനിത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് താഴോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോ ആണ് ഓട്ടോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചോളും ഇപ്പം അതിനകത്ത് വെള്ളം സെൻസർ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തുടച്ചു പോകുന്നത് അപ്പം ആ സാധനം ഒരു ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് സാധനം ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെവലർ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് ഡിലെ ആ ഇത് ലെവലും സെക്കൻഡ് ഇപ്പം എന്തായാലും ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും വർക്കിംഗ് അല്ല അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ലെവലും വേറെ ഒരെണ്ണം ഡിലേയും ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫോഗ് ലാമ്പും കൂടെ ഓൺ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത്രയ്ക്കും പ്രകാശമാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ മാത്രം ഇത് ഫോളോ മീ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോകാൻ തന്നെ തന്നെ എല്ലാം ഓഫ് ആയിക്കോളും അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് വേറെ ചെറിയ കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് ശരിക്കും സിൽവർ ആണ് വരുന്നത് അത്
എന്താ പറയുന്നതിനെ മറ്റേ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത മ്യൂസിക് ഒന്നും ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത മ്യൂസിക് കുറച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നല്ലൊരു കടി വരും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഷ്ടകാലത്തിന് നമുക്ക് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ഡിക്കിക്കകത്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സാധനങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ടും കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കാണുന്ന ഫാക്ടറി ട്വിറ്ററിനുള്ള ട്വീറ്ററിനുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ ട്വീറ്ററിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ട്വീറ്റർ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഇതുണ്ട് എന്താ പറയുന്ന ക്രോസ് ഓവർ ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിലവിളി ശബ്ദം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിക്കിയിൽ കാണാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് ഗോൾഡൻ കളറായിരുന്നു ഞാനാണ് ഇതിനെ ബെൻറ്റ്ലി ബലൂഗ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മഡ് ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ല സോറി ബമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അധികം ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരു ഡിസൈനാണ് കാരണം ഇത് ഡൽഹിയിലെ ഓട്ടോ സൈക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുകാർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം വരാനായിട്ട് ഏകദേശം ഞാനൊരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്കേഴ്സ് ആണ് ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞളിച്ച് തുടങ്ങി പുതിയത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രിം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഡോർ ഹാൻഡിൽസിൽ ഓട്ടോ സെൻസറും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടിക്കകത്ത് കീ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സെൻസർ പ്രസ് ചെയ്താൽ ലോക്ക് ആവത്തില്ല അതാണ് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ പുറത്ത് ഇറങ്ങി ഡോർ അടച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഹോണിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടത് അത് അത് കാരണമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത അടുത്ത കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് റിം ആക്കി ഈ ബ്രാഷ് ടയർ മാറ്റിയപ്പം പിന്നെ ടയേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ടു വൺ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ പ്രൊഫൈൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഈ ഷെവർലിയുടെ ഒരു ബ്രേക്ക് കാലിപ്പർ കവർ പിന്നെ ഈ ഒന്ന് മാറടെ ഇത് സെൻട്രൽ ക്യാപ്പ് മറ്റേ ഷെവർലി പെർഫോമൻസിൻ്റെ ജെൽ സ്റ്റിക്കറിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ജെൽ സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ഇതുപോലത്തെ ജെൽ സ്റ്റിക്കറാണ് അവിടെയും ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ റേസ് ഡൈനാമിക്സ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു പിഗി ബാക്ക് ഈ സി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റേസ് ഡൈനാമിക്സിൽ ചേട്ടന്മാർ ഇതിനെ ഡൈനോ ചെയ്ത് അവർ പുറത്ത് വിട്ടേക്കുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അറൗണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ടു തേർട്ടി ബി എച്ച് പി ആവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അത്രയും എന്തായാലും ഇല്ല അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ഇതൊരു മെൻറ്റൽ സെറ്റപ്പാണ് കാരണം ഇതൊരു ട്രിൻ ചാനലാണ് ഇത് ബൂസ്റ്റും ടെർബോൻ്റെ ബൂസ്റ്റും ഫ്യൂവലും രണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതായത് ഫ്യൂവൽ ട്രെയിനിലോട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ പോകും വേറെ ഒരു ടെർബോൻ്റെ ബൂസ്റ്റ് കൺട്രോളറിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പവർ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് അപ്പം പത്തോ ഇരുപതോ ബി എച്ച് പി അല്ല എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഗെയിനാണ് റൂഫിൽ ഷാർഫിന് ആൻറ്റീന വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ ഈ സ്പോയിലർ വെച്ച ഞാനാണ് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എം ഡബ്ല്യു ടൈപ്പ് ടേൽ ലൈറ്റ്സ് വെച്ചേക്കാം ഇത് രാത്രി കത്തുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നല്ല രസമാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ടാറ്റ പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി ഇരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അപ്പം ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ബാക്കിൽ ഒരു ഡിഫ്യൂസറും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണലി കണ്ടു കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു സാധനം പിന്നെ ഉള്ളത് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനകത്തിപ്പം കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന 
പിന്നെ ഇതും പോസ്റ്റൽ അക്രോസ്റ്റിക്സും ഈ പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് ചാനലിലെയാണ് അത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജെന്നിൽ വെക്കാനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ജെന്നിനകത്തുള്ള ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒന്ന് ബാറ്ററി ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ്ലി സർവീസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം അതിനകത്ത് സബ് വെച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന വഴിക്ക് വഴി കിടക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇത് വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ് മിക്ക ഹൈ പെർഫോമൻസ് വണ്ടികളിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടറിൻ്റെ എയ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് എക്സസ് ആണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഈ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വേറെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിക്കിയിലുള്ള കഥ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു റിയർ ബാക്കപ്പ് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഇതിനകത്ത് വേറെ കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് ഡിക്കിക്കകത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിലവിളി ശബ്ദം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിലെ സീറ്റും എല്ലാം ബ്ലാക്കാണ് അത് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആരെ കൂടെ നശിപ്പിക്കുക എനിക്ക് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓണറാണ് ആ നിൽക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലെ ചെറിയ രാജാവ് അപ്പം ആ ഇനിയിപ്പോൾ കൈ അതിൻ്റെ ഇടയിലോ ഞാൻ അടച്ചു തരാം അടച്ചു തരാം അടച്ചു തരാം അടുത്ത നമുക്ക് എന്തായാലും ബോണറ്റ് തുറന്ന് വേറെ ഒന്നും വലുതായിട്ട് കാണാനില്ല ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം അടുത്ത ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നിറവേഴ്സിനകത്തും കൂടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെക്കണം പിന്നെ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് അത്ര ശരിയായില്ല ഒരു കൊച്ചു പയ്യനാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് അവൻ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇതിനകത്തുള്ളൂ പെയിൻറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ഇതുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫിഷായി ആണ് പിന്നെ ഈ അകത്ത് ടു കെ പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ടല്ല ഈ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചത് നമ്മൾ പണ്ടേ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കറി വെച്ചാൽ കറി നന്നാവണമെന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറി വെക്കുന്ന ആളുടെ കഴിവും കൂടെയാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ അപ്പം ഈ ഒരു പയ്യനൊരു വെറും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ കാണുള്ളൂ അവന് അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇതാ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല റൂഫിൻ്റെ കളർ വേറെയാണ് റൂഫ് അവൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഏതോ കളറായിട്ട് മിക്സ് ആയി കണ്ട അതിനകത്ത് മെറ്റാലിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റൂഫ് ഇതിനകത്ത് ഇത് സോളിഡ് കളറാണ് അതായത് ബേസും അതായത് ബ്ലെൻഡറും ഐ മീൻ ബൈൻഡറും ബേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് വേറെ കളേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഒന്നുകൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കാരണം അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം കൂടെ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അടുത്ത ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലല്ല ഇപ്പം കാരണം ഇത്രയും പ്രോജക്ട്സ് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം മോർ ദാൻ വൺ വെഹിക്കിൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഹൈവേസിലെ രാജാവാണ് അത് മാനുവൽ അല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങണം ഇപ്പം എനിക്കും പണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി വാങ്ങുന്നവരോട് ഭയങ്കര പുച്ഛമായിരുന്നു അതായത് അവന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് മാനുവലല്ലേ ആ ഒരു അതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇവിടെ അത് ട്രിവാൻഡ്രം ടു തൃശ്ശൂർ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം അതേപോലത്തെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വേറെ ഒരു ഹൈവേയിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെറും രണ്ടര മണിക്കൂറിനകത്താണ് തീർത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പം അത് പോസിബിളാണ് കാരണം ഈ വണ്ടിക്ക് അതിന് മാത്രമുള്ള അതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചെറിയ മെക്കാനിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഓയിൽ ലീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ടർബോ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തൊരു പി സി വി വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ
ഷെവർലെ കൊടുത്തിട്ട് അവന്മാരെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങ് ഓക്കെ പറഞ്ഞ് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വരുമായിരുന്നു കാരണം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ആ ഒരു സാധനം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവന്മാരെ കാരണം ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഇൻറ്റർകൂളറിനകത്ത് കുറച്ച് ഓയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓയിലാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പുറത്തുനിന്ന് ലീക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത് വേറെ വണ്ടിക്ക് പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഒന്നും വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല ഇപ്പോഴും നല്ല പെർഫോമർ ആണ് വണ്ടി പിന്നെ ബ്രേക്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡാണ് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്സ് ഉള്ള വേറെ ഒരു വണ്ടി ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ടയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ജെ കെ ടയേഴ്സിൻ്റെ ആ കൂറ സാധനം അത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രോപ്പറായിട്ട് പുതിയ ടയേഴ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്കും മോശം സാധനമാണ് ഇവന്മാർ അതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്ലാസ് വണ്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഫിയസ്റ്റേ ഉണ്ട് ഒരു കൊറോളയുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി എപ്പോഴും ഒരു ലോൺ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി ഈ വണ്ടി എടുക്കാനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കംഫേർട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഈ വണ്ടി ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നി പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ക്രൂസ് എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് രണ്ട് പേര് ക്രൂസ് എടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ വേറെ വല്ല വണ്ടി എടുക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ പുള്ളിയെ ഞാൻ പിന്തിരിപ്പിച്ച് വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ള വണ്ടിയല്ല മാത്രമല്ല കട്ടപ്പുറത്ത് കയറുന്ന അങ്ങനെ വണ്ടിയല്ല ടച്ച് വുഡ് ഇനിയിപ്പം ഞാനത് പറച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കട്ടപ്പുറത്ത് കയറിയത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ വണ്ടി ഓടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ജേണി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ജേണി ആയതിനകത്ത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായി എനിക്ക് അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹൈവേ ജേർണീസ് അതർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തുമാത്രം ജീവിതങ്ങൾ ഈ ഹൈവേയോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഓരോ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോലീസുകാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാനല്ല അതായത് അവിടെ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി അടുത്ത ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരെ എത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ അവർ ഈ എല്ലാവരും ചെറിയ പിള്ളേരായിരിക്കും ട്രെയിനിങ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ ഹൈവേസിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുറേ ഹിജിഡകൾ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി എവിടെ എങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓടിയെത്തും അപ്പോൾ അതൊരു സംഭവം പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് അതായത് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബറിൽ അപ്പം അതായത് നവംബറല്ല സോറി ഒക്ടോബറിൽ നവംബറിലാണ് നോട്ട് നിരോധനം വന്നത് അപ്പം അതിനു മുമ്പേ ഈ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ടോളിൽ തന്നെ ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ചിലവായി പിന്നെ ഡീസൽ ഡീസലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഡീസൽ അന്ന് ചിലവായി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി കേരളം വരെ എത്തിയത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഫുൾ ഓടിയത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെലിവറി എടുത്തത് അപ്പോൾ പുള്ളി കുറേ നാൾ ഇത് ഡൽഹിയിൽ യൂസ് ചെയ്തു യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് വലിയ കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ പുള്ളിയെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പുള്ളിയെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയിക്കോ അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് മുകളിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഒരു വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് മുകളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം ബേസിക്കലി അലൈൻമെൻറ്റ് ബാലൻസിങ് ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈവേയിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അലൈൻമെൻറ്റ് ബാലൻസിങ് ഒന്നും നമ്മൾ ഡെല്ലി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ന
പൂനയിൽ അപ്പം അതാണ് അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംസാരം നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കഥ അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നു അത് അതിനെക്കാട്ടി അപ്പുറമുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഈ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ അപ്പം മനസ്സിലാക്കിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ നാല് വീലും ബാലൻസ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് വണ്ടിയായിട്ട് പൂനെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പം ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് ബാലൻസും കട നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നലിലാണ് അപ്പോൾ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യൂ ടേൺ എടുത്ത് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളാണ് വണ്ടി അപ്പോൾ എടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് യൂ ടേൺ അടിച്ച് ഒരു പത്തിരുപത് മീറ്റർ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫിയസ്റ്റ മൊത്തം ഈടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് പൊട്ടി അത് ഇത് പ്രശ്നമായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അവൻ വന്ന് വണ്ടി ഈ വണ്ടിക്ക് കുറുക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അറ്റൻറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളി വണ്ടി തട്ടാതെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ മറാഠിയിൽ കുറേ സംസാരം അപ്പം കൈ രണ്ട് ഫോണൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ ചങ്ങല കയ്യിലും കഴുത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൻ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ഓഡി അല്ല ഇടിച്ചത് ഫിയസ്റ്റയാണ് ഫിയസ്റ്റയാണ് ഞാനിന്ന് ഓഡി എടുത്തില്ല ഓഡി ഇന്ന് ഷോറൂമിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിയസ്റ്റയാണ് ഒരുത്തം കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ചത് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പറയും അപ്പം ഞാൻ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എന്തോ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഇടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ ഇടിച്ചാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാണണ്ടേ കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവൻ പറയും അതൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നോക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ടെയിൽ ലൈറ്റ് പൊട്ടിച്ചെന്ന് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ടെയിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു അക്വേറിയം ആയിരിക്കുന്ന ടെയിൽ ലൈറ്റാണ് അപ്പം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ വേണേൽ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോകാം ഇപ്പം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ഇന്നലെ സർവീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വണ്ടിയുടെ ടെയിൽ ലൈറ്റൊക്കെ പക്കയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അത് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിലാവും ഒന്ന് രണ്ട് ഫോൺ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആശാൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ കടയിൽ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഒരു ഡമ്മി പീസ് വെച്ചേക്കുമല്ലോ അതാണ് അതിലാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആരെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് വരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലീസിനെ വിളിക്കാം പറഞ്ഞു പോലീസ് അല്ല ഞാൻ വി ഐ പി ആണ് അവൻ അവൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വി ഐ പി ചേർത്തിട്ട് എൻ്റെ പേര് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയായിക്കോട്ടെ ഈ മറ്റേ വി ഐ പിയുടെ കൺട്രോവർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഓർമ്മ വന്നത് ഒരു ഒരു എന്ത് പറയട്ടെ ഒരു വെറും ഒരു അലവലാതി വരുത്തരും ഒരു തടിമാടൻ കുറേ മറ്റേ ചങ്ങല പോലത്തെ കുറേ സ്വർണത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടാണ് എല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഭയങ്കര പ്രശ്നം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും പോകില്ല ഇങ്ങോട്ടും പോകില്ല മറ്റേ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഇപ്പം വന്ന ആൾ അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു അതായത് അപ്പം ഞാൻ വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാടല്ല നമ്മളൊന്ന് അവിടെ കിടന്നൊന്ന് സ്റ്റൈലിഷ് ആയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പണി കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്കൊരു വീട്ടിലൊരു പേഴ്സണൽ എമർജൻസി ഉണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകണം നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള പൈസ ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചിൻ്റെ പൈസ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കും അപ്പം അവനും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം നിന്ന് അവന് മനസ്സിലായി നമ്മളുടെ അതിന് പൈസ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ചൂടാവുന്നില്ല അവൻ എത്ര സമയം നമ്മുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ അത്രയും നമ്മൾ റെഡിയാണ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം ആശാൻ ശരി കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ഇടിച്ച് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവനങ്ങ് പോകും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് ഈണികൾ വരും അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കേരളം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ക്രൈമിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വേറെ ലെവലാണ് ഇതൊന്നും ആരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ നോട്ടിന് നിരോധനത്തിനെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞല്ല അത് ഇനി ഈ ഒരു നമ്മളുടെ പ്
അത് എന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗി ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എതിരെ ഒരു ആശാൻ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഷോ അതായത് പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയിൽ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇല്ല പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഷോ അപ്പോൾ അത് ഫുൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ കൗൺസിലറിന് സാധനം അയച്ചു കൊടുത്തു അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം ഞാൻ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പോകും അവന് മര്യാദയ്ക്ക് വിലക്കിക്കുമെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശാൻ എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ചിരിക്കിപ്പോൾ ഏഹ് അതിനു മുമ്പേ മുടയായിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു ദിവസം ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ റോട്ടിൽ ഇതേപോലെ കുറേ അണ്ണന്മാർ കിടന്ന് കള്ളു കുടിച്ച് ലക്കു ലഗാനില്ല ഡാൻസ് അതെല്ലാം അതിനകത്ത് ക്യാപ്ചറായി ആൾക്കാരുടെ ഫേസൊക്കെ ക്യാപ്ചറായി അങ്ങനെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റി വേറെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടേക്കായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ മതിൽ ചാടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു മതിൽ ചാടി വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററി കൊടുത്തേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അവന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അതാ ഈ ക്യാമറാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതാ ഇവിടെ എല്ലാ ക്യാമറാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് വണ്ടി വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഓഫീസിലോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡാഷ് ക്യാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഏകദേശം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ജസ്റ്റ് കുറേ നാളായിട്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഞാൻ വേറെ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഇടുന്നത് ഇന്ന് ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ശരി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്